so coming to the second step of analysis of quantitative study which is describing the data so descriptive statistics it is used to describe the basic features of data and to provide simple summaries about the sample and the measures used in the study for example നിങ്ങൾ ഇപ്പം നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിലെ നമ്മളുടെ സോഷ്യോ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡേറ്റേനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസിക്സ് അതായത് നം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ഇത്ര മെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര പേര് അർബൻ ഏരിയയിലായിരുന്നു ഇത്ര പേര് റൂറൽ ഏരിയയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് so descriptive statistics it is used to describe the basic features of the data and to provide simple summaries about the sample and the measures used in the study it is also used to describe the main features of collection of data in quantitative terms and it includes different measures like percentage uh, mean medium mode means of dispersion like standard deviation range mean deviation etc so ithrayum karyangal aanu descriptive statistics il nammal ubhayogikka onengil oru percentage aavam allengil mean aavam median aavam mode aavam standard deviation aavam range aavam allengil mean deviation aavam it is done in order to organize and summarize the data in order to draw meaningful inter interpretation സോ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ നിന്നും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് അലൗസ് ദ റിസർച്ചേഴ്സ് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ ഡേറ്റ മീനിങ്ഫുള്ളി സോ ദാറ്റ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി സോ ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഡേറ്റ വേർ വി simply describe the data on their basic features using different terms uh, things like mean median mode standard deviation range and mean deviation coming into the third step of quantitative analysis which is drawing the inference so inferential statistics helps in drawing the inference from the data collected that is finding the differences the relationship the association between two or more variables by help with the help of parametric as well as non parametric test so nammal collect cheyda data il ninnum findings ne draw cheyna process ne aanu drawing the inference ennu parayunnathu allengil inferential statistics ennu parayunnathu rendu variables thammulla association kaanunnatho allengil relationship kaanunnatho അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നതോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വേരിയസ് പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് സോ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ടെസ്റ്റ് ആർ ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് അനോവ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫ്രൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻഫ്രൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഓർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എവിഡൻസ് സോ നമ്മളുടെ എവിഡൻസ് ആയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡ്രോയിങ് ദ ഇൻഫ്രൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ റിസർച്ച് ടു ഡിറ്റമൈൻ ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്സ് സച്ച് എസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ റിയൽ ഡിഫറൻസ് ഓർ ഓൺലി എ ചാൻസ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഒക്കേർഡ് ബിക്കോസ് an unrepresentative sample was chosen for the population so rendu group thammilulla difference ennu parayunnathu oru real aayittulla difference aano adho nammalde sample collect cheyda process il ulla mistake kaaranam vanna difference aano ennokke ariyanayittu ee oru process help cheyyum so this is about the third step of quantitative data analysis which is drawing the inference ivada nammal statistical test ubhayogichu rendu variable thammilulla relationship ne establish cheyyana cheynathu idin ubhayogikkina basic test ennu parangittundengil is a test t test anova chi square test okkeyana idu rendu variable thammil allengil rendu group gal thammil nammal observe cheyda difference ennu parayunnathu sherikkum undo adho nammalde bias kaaranam undaya oru difference aano ennu clear aayittu ariyan venidittana ee inferential statistics nammal cheynathu and the last step is interpretation of data 
interpretation of data refers to critical ex examination of the analysis study results to draw inferences and conclusion so nammude research study the final chapter la nammude findings allengil allengil a research inde conclusion okke eduth ezhudarundu alle aa oru step ne aanu interpretation of data ennu parayunnathu where a critical analysis of the um, critical examination of the analysis is done in order to draw the findings ee rendu variable thammilulla bandham idana ennu finally adine edutha eludunna step aanu interpretation of data it is um, a search for meaning in relation to research problem objectives conceptual framework and hypothesis so nammalde findings research problem allengil objectives allengil conceptual framework allengil hypothesis idinde ansrudhamayite link cheythu adil ninnum oru meaningful aayittulla arthathine derive cheyna state aanu interpretation of data so it is essential task in which through which recommendation of a research study or empirical evidences so that empirical evidence is generated through the research process can be used during implementation phase of the research study so nammalde study ide recommendations edanayittu ee or interpretation of data valare essential aanu and ee recommendation il koodi nammal nammalde study ide findings le implement cheyanayittana shramikkunnathu so interpretation it is a subjective acti activity ഓരോ റിസേർച്ചേഴ്സും അവരവരുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻസിനെയൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബയസസും ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലയബിൾ ടു ബയസസ് ആൻഡ് ഇറേസ് സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ സോ ദ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് വെയർ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാഡ് data preparation in the step second step describing the data third step was drawing the inference and finally we had interpretation of data ini data interpret cheyanayite korche effective aayittulla measures ubhayogya that is interpretations must be made in the light of research problem objectives conceptual framework hypothesis and assumptions so nammal frame cheyda research problem inde objectives inde okke basis il venam nammal interpretation of data cheyanayittu the next step is careful examination of each element of the study results before framing the interpretation so nammal interpretation cheyinenu munbe nammalde study ide ore element inein proper aayittu examine cheyanam the next step is careful consideration and recognition of the limitation of the research study so that inappropriate interpretation can be avoided so nammal eppozhum nammude study ide limitation e consider cheyanam and ee or limitation e consider cheyade oru recommendation eedittengil that won't be proper like for example നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ ആകെ പാടെ പത്ത് സാമ്പിളിനെയാണ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ്ങിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര മാത്രം പ്രാക്ടിഫിക്കബിൾ ആവും ആവോ ഇല്ലല്ലോ പത്ത് പേരെ ആകെ പാടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പത്ത് പേരെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കബിൾ സോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് interpretations must be based on the study results only so that the chances of misinterpretation or over interpretation of the unstudied fact can be avoided so nammalde study il clear aayittu nammal kanda oru kaaryathine maatrame interpret cheyan paadullu general aayittulla oru kaaryathine add up cheyan aayittu shramikkerudu each part aspect and segment of the analyze result must receive close attention so that misinterpretation can be avoided so nammal oru karyathine present cheyumba and ore partum aspectum segments okke proper aayittu equal aayittu and the analyze cheyda maatram maatrame adine interpret cheyan paadullu otherwise we may misinterpret the data that has been analyzed so these are the various strategies for effective interpretation where it should be done in the light of research problem objectives conceptual framework hypothesis and assumptions each element should be studied carefully 